En la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el llamado caso El Universo se denomina Palacio Rutia y otros versus Ecuador. En él, los hermanos Carlos César y Nicolás Pérez, directivos de Diario El Universo, así como Emilio Palacio, ex director de opinión del rotativo, demandan al Estado ecuatoriano por la violación de sus derechos humanos y la vulneración de la libertad de expresión. El sistema judicial ecuatoriano falló en primera y segunda instancia a favor del expresidente Rafael Correa, quien demandó a los mencionados por injurias calumniosas graves. Se resolvió una sentencia de tres años de prisión para cada uno y una multa de 40 millones de dólares. El motivo, un artículo de opinión denominado No a las mentiras, escrito por Emilio Palacio, quien hizo alusión a los hechos de la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010. Yo escribí mi artículo, si usted lo lee con cuidado, para sugerirle al presidente que en vez de indulto les dé la amnistía. Y dije, la amnistía incluso lo podría bloquear a usted, de que en el futuro algún enemigo suyo quiera llevarlo a juicio por eh, lo que ocurrió en el 30 de septiembre. No era un ataque, era una advertencia con un objetivo político inmediato. En 2012, tras la casación, el expresidente Correa pidió la remisión de la condena. Pero a criterio de los demandados, la libertad de expresión y sus derechos fueron lacerados. Emilio Palacio y César Pérez presentaron sus testimonios este lunes. En el primer día de la audiencia pública que vía telemática se desarrolló desde Costa Rica. Me estaba enfrentando al ciudadano Correa, al, ciudad, al presidente Correa y a todo el aparato del Estado. Se estaba claro que él iba a poner a prueba todo su poder. Esos 80 millones que planteó era simplemente aterradora por ser impagable y, y confiscatoria. Sobre este caso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya se ha pronunciado. El relator especial para la libertad de expresión de ese organismo, Pedro Vaca, también intervino en la audiencia. La CIDH consideró que las sanciones fueron innecesarias, manifiestamente desproporcionadas y tuvieron un efecto amedrantador y silenciador no solamente para el señor Palacio, sino sobre toda la sociedad ecuatoriana. Tanto César Pérez como Emilio Palacio respondieron las preguntas de los magistrados. En las casi seis horas de audiencia también intervino el abogado Juan Pablo Albán, como especialista en derecho ecuatoriano. La audiencia se retomará este martes. Ahí se espera escuchar alegatos finales, réplicas y observaciones. La decisión de la Corte IDH se conocerá, sin embargo, luego de aproximadamente dos meses. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas.